Alle reden vom Wetter. Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wir fahren immer. Das galt zu dieser Zeit noch, wo dieses Szenario spielt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 4. Wir sind in die 1980er gereist und fahren von Bingen nach Koblenz ein IC. Und mit dabei habe ich einen Buchverplan, den ich euch hier auch eingeblendet habe. Habe ich ja schon mal gemacht, glaube ich, in der TSW 3 Folge. Und ich dachte, wir wiederholen das nochmal. Und in der 80er Jahre Folge passt ein Buchverplan noch ganz gut rein. So, wir stehen in Bingen, Bingerbrück hier noch genannt, zu der damaligen Zeit, heutzutage Bingen Hauptbahnhof und haben die Türen geöffnet, genau, wir können uns mal ein bisschen den Zugverkehr anschauen, das ist unser Zug, wir können auch mal, da vorne rollt schon einer ab, äh, wir gucken wir uns mal ganz kurz an, gehen wir mal ganz kurz in diese Perspektive und genießen mal kurz die Ausfahrt des Regionalzugs, so viel Zeit muss sein. Wir sehen schon hier die schicken äh, IC 79 Wagen, die wir haben und da rollt ein Silberling-Zug aus und macht sich auf den Weg Richtung Mainz. Sehr schön. Und hinten dran die stahlblaue Variante der 110. Was haben wir hier sonst noch schönes rumstehen? Lass uns mal wieder nach vorne gehen. Lass uns den Zug erstmal kurz vorbereiten. Dann gucken wir uns gleich nochmal kurz um, auch wenn wir dann ein, zwei Minuten zu spät abfahren. Wir machen mal das hier an. Wir machen mal das hier an. Instrumentenbeleuchtung, Helligkeit. Wir mal Instrumentenbeleuchtung an. Das war I, glaube ich, genau. Wo ich sagen muss, das kriegen wir noch ein bisschen heller eventuell, oder? Aber wirklich schaltet er das leider nicht ein. Hier, LED-Helligkeit. Aha. Nicht so wirklich, ne? Aber ich finde, man kann es doch sehen, oder? Man kann es hier sehen, wie schnell wir sind. Das ist gut, wie viel wir aufgeschaltet haben. Mehr brauchen wir auch nicht. So, da steht so unsere wunderschöne 103. Heute mal wieder also in der 103 unterwegs und hier im Schneesturm. So, das hier ist auch nochmal eine 110, auch in der stahlblauen Variante, die hier vom Güterzug hängt. Und die 365 zu der dem damaligen Zeit noch ist hier auch am Start vor der Niederteilbahn. So, gehen wir rein, legen wir los, machen uns die Sicherheitssysteme an. PCB sollte es zu der Zeit schon gegeben haben, oder? Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir es an. Bremsschlüsse rein. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Ne? Wir können die Bremse nochmal auslösen. Und dann sollten wir abfahrbereit sein. Ich werde es ein bisschen versuchen, ohne hat natürlich zu fahren. Dafür haben wir ja den Buchfahrplan geöffnet. Und den werde ich mir jetzt auch nochmal kurz aufrufen. Und dann können wir auch los. Türen sind zu, ne? Türen verriegeln, wollte ich gerade sagen. Türen haben wir nämlich noch nicht zugemacht. Das sollten wir vielleicht vorher noch machen. Denn zu der damaligen Zeit kriegt man auch Züge locker mit offenen Türen gefahren. Das war nicht das Problem. Türen sind zu, perfekt. Und jetzt nächste Halt ist übrigens Boppert. Müssen wir da denken, dass wir einen Boppert halten. Und nicht da durchrauschen. So, langsam Leistung aufschalten. schon mal einen Lüfter anmachen, ne? Wo war denn der Taste gleich nochmal? Taste dafür, Trafo-Schalter. Ja, den Trafo-Schalter brauchen wir noch nicht. Motorlüfter an. Obwohl es ja relativ kühl draußen ist, trotzdem erzeugt so ein, so ein Altbaulock doch schon mal. Ich sag immer Altbaulock, ihr wisst, was ich meine. Eine 103, eine ältere Lok. Erzeugt doch relativ viel Wärme. Altbaulocks sind nämlich eigentlich die Loks, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Aber irgendwie hat sich bei mir der Begriff Altbaulok so eingebürgert für ältere Loks. So, weiter aufschalten. Dann dürfen wir uns sogar schon befreien. Wir können dann, glaube ich, laut Geschwindigkeitsplan 90 haben wir hier Ausfahrt aus Bingerbrück. Und ab Kilometer 152 dann 100. Das ist natürlich interessant, die Tafeln hier zu lesen bei dem Wetter. 151,6 haben wir hier. Wir sind doch schon mal hier, glaube ich, auf der Strecke auch schon nach Bufferplan gefahren, oder? 
bin ich dann nur so gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die 425 Fahrt nach Buffwaffplan gemacht habe. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Die hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Auch eine sehr erfolgreiche Folge. haben wir erreicht und dann schalten wir noch ein bisschen auf hier und dürfen gleich 100 dann 120 130 120 130 das wechselt sich dann so ein bisschen ab da sind die 120 auch schon angekündigt wir können auf jeden fall mehr aufschalten wir dürfen auch hier schon 90 beziehungsweise 100 dürfen wir ja schon. Das war Kilometer 151, soweit ich weiß, wo wir gerade durchgefahren sind. Safer. Schauen wir uns das Ganze in Ruhe nochmal von außen an. Und da ist er. Mit den IC 79 Wagen. Ach ja, ich habe den Gottmod nicht drin, fällt mir gerade ein. Deswegen mit dem Zoom müssen wir ein bisschen gucken. Den hatte ich eigentlich nur rausgenommen, um was auszuprobieren. Habe den aber vergessen, wieder reinzupacken. Aber wir schaffen das auch so. Bin sehr optimistisch. Noch. Soll ich hier auch richtig klassisch mit Umblättern noch? Jetzt soll ich das hier mal wegdecken. Die Ebola ist viel, viel zu modern für die Zeit, wo wir fahren, ja. Da ist hier unten, da wo das Brett ist, da werden wir es hingeklippt haben und ein weiterer Regionalzug rollt. Sehr schön. Auf dem Weg nach Binge. weiterhin, der Kilometerstand 148,6 sind wir im Moment. Also dürfen wir auch schon 130 eigentlich. Richtig viel Verkehr, auch verschiedene, eine weitere 103 mit IC-Wagen. Wie war denn das? Müssen wir jetzt den Trafo schon einschalten? Also wirklich schneller wird er jetzt ja nicht mehr, obwohl wir sind ja jetzt... Ich glaube nicht auf der Strecke brauchen wir eigentlich den Trafo. Ich glaube den Trafo schalten wir ab 160 glaube ich ein, ne? Oder 120 zu 160 oder sowas. Aber für die 120 und 130, die wir auf dem Abschnitt noch fahren dürfen, brauchen wir den Trafo glaube ich nicht, meine ich. Muss ich gucken, ob wir 146,8... 151 haben wir wieder 120 km. Warum geht das Mikrofon nicht? Ich glaube, das ist wieder so ein Bug, dass es das nur von außen geht. Na naja, gut. Sifa. Ja. Nein, jetzt habe ich gerade eine Sifa zwangsleicht bekommen, weil ich wieder in Simbrail-Steuerung im Kopf war. Aber das löst sich gleich wieder alles aus, keine Sorge. So. Wir schalten wieder ein bisschen auf. Können wir wieder aufschalten? Nein, noch nicht. Wir müssen immer noch wieder Nullstellung machen. Nullstellung und jetzt probieren wir es mal mit dem Aufschalten. Jetzt kommt was, genau, perfekt. Oh, 
unter dem Wetter zu fahren, macht schon richtig Spaß. 100 km haben wir jetzt circa. Wir dürfen ja jetzt, glaube ich, gleich nur noch 120. Kilometer 143, 6, 8, wir gehen ja runter. Ja, doof. Wie ist denn? 143, 6 sind wir. Dürfen wir vielleicht gerade nur die ganze Zeit 120 und ich habe mich im Fahrplan verlesen, kann natürlich auch sein. 143, 2 sind wir jetzt. 120 ist gerade für uns. Ich glaube, wir sind vorhin statt 130. Statt 120 gefahren. Wir werden es nachher auf dem Abstell Abschlussbericht sehen. Aber alles grün hier für uns. Sehr schön. Wir durchfahren, glaube ich, Niederreimtal müsste das hier sein. Tatsächlich mit einem M. Zumindest laut hier. Niederreimtal steht in der Bufferplan. Das stimmt, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Niederreintal würde ja mehr Sinn machen. Apropos Rhein, den sehen wir auf der rechten Seite so auf der rechten Seite so fast. Sehr, sehr im Schnee versteckt. Und wir dürfen 120, lass mal wieder runtergehen. Komm noch eine dynamische Bremse, lass doch die lieber nutzen. So. 40,4 sind wir. Dann werde ich mal umblättern ganz kurz. Hier. 138,6 haben wir dann 120. Haben wir noch ein Stückchen, ne? Boppart halten wir, ne? Hatte ich gesagt. Stand vorhin drauf. So. 138,6 müssten dann 120 wieder sein. Wir fahren eh die ganze Zeit 120, habe ich das Gefühl. Jawohl. 39, 16 Kilometer noch. Haben wir 120. Wir sind eh nicht schneller als 120. Alles gut. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir fahren in den Zonen, wo wir 130 fahren dürfen, 120. Und in den Zonen, wo wir 120 fahren dürfen, 130. Gut. Weiterhin alles auf Fahrt. Keine Probleme im Schneesturm. Zumindest kein Zug vor uns. ist im Moment. Alles noch in der 120er Zone hier. Vielleicht haben wir dann für einen Kilometer tatsächlich 130. Ob sich das da lohnt, überhaupt hoch zu beschleunigen? Keine Ahnung. Und der nächste Güterzug. Wieder mit der 110. Es fehlt halt noch so ein bisschen die Vielfalt an Lokomotiven zu der Zeit. Ne? Da haben wir nicht so viel. Wir dürfen eigentlich, wir fahren über 130, lieber Lava. Und dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Heute nur am Rasen. 135. 34, 4 sind wir jetzt. Wir dürfen 140. 
das doch irgendwie gesehen. So, also alles richtig, wir dürfen 140. Wir sind bei 134,0. Das ist ein 140er Zone. Durch Oberwiese dürfen wir jetzt 140 durchpesen. Wir müssen uns weiter hoch beschleunigen. Da habe ich wahrscheinlich indirekt wahrgenommen. Hab dann aber nicht mehr dran gedacht. Wann geht denn das wieder runter auf 100? Oh, 101, Kilometer 131 jetzt runter auf 100. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Können wir zwischendurch auch eine Zwangse fangen, wenn wir da nicht aufpassen. Durchfahrt Oberwiese. Schade, dass man das Makro hier drin nicht hört. Das waren, glaube ich, die 100 angekündigt. Und ab Kilometer 131 sind wir bei 100. Ich muss mal ganz gut schauen, wo wir jetzt sind. 31, 4, 400 Meter noch. Ja, wir ziehen aber gerade gar nicht mehr runter auf die 100. Alles gut. Zu den Weinreben, die zum Glück alle leer sind. Ne? Ich dachte, die werden nicht leer dargestellt, aber cool, werden sie doch. Wäre jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn da noch Wein dran wäre zu der Jahreszeit. Winterwein. Und 19 angekündigt. Fahren wir eh schon. Ab Kilometer 129,1 ist hier 90. 129,6 haben wir hier. Ein bisschen aufschalten. Durch gefühlt den einzigen Tunnel. Oder? Gibt es noch einen zweiten? Hier an der Rheinstrecke? Weiß ich gar nicht. Und jetzt sehen wir schon, irgendwie ist die Insolventenbeleuchtung doch nicht so wirklich an. Ne? Na gut. Und zwar gibt es noch einen zweiten Tunnel direkt dahinter, aber den hatte ich jetzt einen Tunnel im Kopf. Aber weitere Tunnel sollte es doch nicht geben, oder? Okay. Ja. Selbst wenn, alles gut. Das müsste jetzt Weil am Rhein hier sein, ne? Ne, doch nicht, doch nicht Weil am Rhein. Ich hoffe, dass das Weil am Rhein ist. Okay. Ne. Dann gibt es doch noch einen Tunnel. Es gibt doch noch einen Tunnel, dann ist man direkt am Weil am Rhein, oder? Ach. So gut kenne ich mich ja doch nicht mehr hier aus. Hier gleich St. Goa. Kilometer 127 sind wir jetzt. Wir müssen gleich schon wieder umblättern in unserem Fahrplan. Bisschen schneller dürfen wir aber noch 90 hier auch erlaubt. Wir müssen nicht 80 fahren. Und noch ein Tunnel. Dann habe ich das mit St. Goa verwechselt. Hier nach kommt nämlich direkt St. Goa. Genau. 
finde TSW sieht im Schnee auch so toll aus mit den zugeschneiten Häusern, zugeschneiten Autos und so. Das hat schon echt was. Und eigentlich noch 90, lieber Lavan. Oder? 110 ab Kilometer 124,7. Wo sind wir? 124,8. Ja, dann dürfen wir eigentlich schon 110. Boah, ist das ein langer IC. Alter. Guck das mal an, wie lang der ist. Ist der sind wir genauso lang? Der ist doch länger als unserer. Holla, die Waldfee. Aber gut, ne? Damals waren die Züge halt noch so lang. So, dann blättern wir mal um. Kilometer 124,7 haben wir da. Und Kilometer 121,3 ist hier der. Dann habe ich da einfach 110, okay. So. Boppard Hauptbahnhof ist unser Halt. Ich hier rüber gucken. Ich wollte noch mal ganz kurz hochscrollen, dass wir hier 22,4 ist alles noch 110. Mhm. 22,6 sind wir jetzt. Also alles noch 110 und dann 100 kurz. 120, 130, 120. Bis mal Part. Oh, ich stehe noch 2, 3, 3, 365er heißen die, glaube ich, ne? Die Baureihe. Heutzutage ist sie 63, damals hießen sie 365. Jawohl. Aber das Szenario gefällt mir sehr gut. Ist übrigens, habe ich das vorhin gesagt, ich glaube nicht, von Kloven oder Kloven. Vielen Dank für das tolle Szenario. Jetzt hätte ich jetzt am Anfang sagen können. Aber so machst du mit den Videos. Vielen Dank fürs tolle Szenario. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Verlinkt. Ist aus dem Crackers. Braucht da einige Lackierungen für, aber. Das klappt schon. So, immer noch 110, glaube ich. Kilometer 118,8. Dürfte ja dann 100 sein, ne? Das schon mal kurz 100 dann 120 130 da sind die 100 angekündigt genau die fahren wir aber schon Ich wollte mal gucken, ob wir nach Boppard Hauptbahnhof überfahren, aber alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er jetzt stehen würde, Boppard Bad. So, noch ein alter Punkt. Nicht da ist tatsächlich Boppard Hauptbahnhof. Und danach sollte es eigentlich direkt nach Koblenz gehen. Die Straßen auf beiden Seiten finde ich auch sehr cool. Oder ist das eigentlich eine Einbahnstraße? Auf beiden Seiten. Würde ja mehr Sinn machen, oder? Wenn man dann sozusagen so eine halbe Autobahn daraus macht. Das 
So, wie viele Kilometer sind wir? 100... 17, 0. Das heißt, wir dürfen 130 sogar schon wieder. Ja, 120. Die 130 sogar im Moment, genau. Wir sind gerade über die 130er Schwelle rüber. Darf er nochmal richtig hoch beschleunigen? Aber man merkt auch schon, ne? 103 hat auch so ein bisschen Probleme mit. Ach, weil ich gerade die Bremse bedient habe, deswegen gelöst hatte, deswegen muss ich nochmal ganz gut hier abschalten. Damit er jetzt Leistung annimmt, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Na komm, schaltet sie wieder auf. Nicht wirklich im Moment. Noch keine Leistung wieder an, also mal wieder kurz runter. Mal kurz warten, Stufe 1. Jetzt mal gucken, ob er jetzt wieder was annimmt. Nicht wirklich, ne? Nee. Jetzt hat Traktionssperre drin. Okay, warum auch immer. Die ist aus, die ist aus. Kann ich auch nichts bringen. Jetzt, jetzt. Ah, ich brauche nur ein bisschen, um zurückzusetzen. Okay, gut. Ich bin wieder zu ungeduldig für Altbau oder ältere Baureihen. Ihr kennt das von mir. Und das hat mich, meine Ungeduld hat mich ja wieder Zeit gekostet. Und hier fahren die Autos immer noch auf dem Radweg. Das sieht auch so bescheuert aus. Auch nur eine Kleinigkeit, aber es wäre schön, wenn man das noch rausnehmen würde. Das sieht einfach nur doof aus. Wenn die da über den Bürgersteig fahren. So, was dürfen wir jetzt? Wo sind wir? 112, 8. 120 ist gerade. Gleich ist es wieder 100. Hatten wir eine ganze Zone, wo wir eigentlich 120, 130 fahren durften. Das aber nicht machen konnten, weil der Zug nicht wollte. Beziehungsweise ja. Ich bin schuld. Sind noch voll in der 120er Zone drin. 100er Zone ab circa 110,2. Also ein Kilometer, wir gehen mal raus schon mal. Schon mal langsam auf die 100 runter. Moment, hier hätten wir halten müssen, ne? Das war Boppert Hauptbahnhof. Da habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, dass wir Boppert halten. Also ich habe es Thema gesagt. <lacht> Profi, ne? Eine Tür. Wir stehen im Bahnhof. Müsste er sogar noch akzeptieren, oder? <lacht> ja, kann man mal machen. Heute ohne Halt im Bobbad, würde ich eigentlich sagen. Alter. <lacht> Finde ich aber auch wiederum witzig, hier mit einer Tür im Bobbad zu stehen. Kann man mal machen. Ich 
Ich glaube sonst nur Koblenz, ne? Jawohl. <lacht> Ach, da hätten wir so schön reinfahren können in diesen Bahnhof. Die hätte ich so schön anbremsen können und so. Ich habe es aber völlig verplant, weil ich wieder auf alles andere geachtet habe. Naja, wir fahren weiter. Oh, was geht denn hier ab? Ja, da liegt die Wagen gerade rein. Die sind relativ viel... Die haben relativ viele Layers und so. Deswegen braucht er immer ein bisschen, um die reinzuladen. So. Jetzt warten wir einmal, bis hier alles gelöst hat. Und dann geht es weiter nach Koblenz. Ja. Was ist hier für eine Strecke? Ist hier oben hoch. Vielleicht kommt man da. Kann bestimmt auch nicht so weit fahren, leider. Könnte man da auch mal diese Triebwagen nehmen, von dort aus fahren. Also mit der 425 bin ich glaube ich damals erfolgreicher hier gefahren. Ich glaube ich keinen Halt verpasst. Und hier habe ich einen Halt und habe den voll versemmelt. Aber mit der Regionalbahn ist man auch, deckt man auch, dass man überall hält. Hier habe ich jetzt... Ich habe es zehnmal erwähnt, dass ich im Bobbad halte. Das ist der Vorteil, dass der Zug so lang ist, ne? So konnten wir hier noch halten. Vielleicht war das auch nur so ein, so ein, so ein Halt für Personalwechsel oder so. <lacht> ist ja eine nur mal hinten rausgesprungen. Und dann geht es weiter. War kein offizieller Halt, Personenhalt. Mussten wir nur kurz einen Kollegen rauslassen. Und haben dafür alle mal durch den Zug geschmissen. So, 100 haben wir jetzt hier gleich. Oder 100 haben wir jetzt. Ich glaube, ich habe noch einen Abschnitt mit 140 und sonst bleiben wir eigentlich bei... 100 bis 130, meistens bis 120 sogar, jawohl. Ich finde, das macht so Spaß, den gerade zu fahren, auch in dieser Lackierung. Drohnenflug. Auch wenn wir in den 1980er Drohnen natürlich so ein bisschen schwierig waren, eventuell. So. Schnell dürfen wir 120 fahren wir statt 100, ne? Wo sind wir? Bei Kilometer 100 irgendwas. Ich kann nicht lesen können. 107.4. Sind hier okay. Wir waren auf jeden Fall zu schnell mal wieder. Ja, ich merke schon wieder, ich kann super nach Bufferplan fahren. Also man kann die Bremse auch wieder auslösen. Bin ich voll in die Bremse reingegangen? Ja, wahrscheinlich. Ja, so, dann können wir das auch noch mal kurz ausschalten. Lass uns mal wieder aufschalten hier. Auf die 110, meine ich, was wir jetzt fahren dürfen. 106.4. Okay, jetzt irgendwie ein kleiner Fehler drin in der Anzeige hier. 107.3. Auf dem Bufferplan so ein kleiner Fehler, dann habe ich das Gefühl. 107.3 ist dann wieder 120. Ne, Quatsch, andersrum. Wir fahren ja rückwärts. 105.8 sind 140. Das heißt, wir dürfen, glaube ich, 140. Ja. 
5, 5, 6, jawohl, wir dürfen 140. Dann wollen wir nochmal richtig aufschalten hier. Wie lange dürfen wir? 140 bis... Ganz schön lang, ne? Bis Kilometer 92,1. Bis kurz vor Koblenz. Dann lass uns nochmal den I10 ein bisschen ausfahren. Naja, ausfahren ist gut. 200 schafft er, aber ihr wisst, was ich meine. So. Entschuldigung, ich muss einfach von außen gucken, weil ich die Kombination einfach schick finde. Mit der 103 von den alten Wagen. Beziehungsweise alt lackierten Wagen. Das dürften ja eigentlich nicht die richtigen Wagen sein. Diese Wagen sind ein bisschen neuer, oder? Die IC-Wagen, die wir jetzt hinten dran haben. Oder sind die auch schon aus den 80ern? Wir sind wieder zu schnell. Ich habe mir fast gedacht, dass wir schon zu schnell sind. Geht's bergab? Nicht nee, bergauf. Gut, dann bremsen wir automatisch ein bisschen. Und ich bleibe so ein bisschen mal in dieser Kamera. Weil ich sie einfach gerade schick finde. Wir führen uns jetzt von welchen Kilometer? 108. Haben wir noch ein bisschen 140. 8 Kilometer noch. So, dann gehen wir mal wieder raus. Und Probe ist liegt bei 91,2. 96,2, 5 Kilometer noch. Und wir könnten das weiter schon wieder einstellen, dass wir mal die... Einfahrt von Koblenz sehen. Ich glaube, links müsste erst so ein großes Gebäude noch sein, was irgendwie eine Brauerei oder sowas war. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ist das das? Ne, ich glaube, das ist nur ein bisschen weiter hin. Wir haben auf jeden Fall schon mal Leistung raus, lassen uns rollen. Wir wissen ja, dass gleich Koblenz kommt. Gut, wir werden ja auf heizzeigendes Signal, denke ich mal, einfahren. Deswegen kann ich diesen Halt nicht so verfehlen wie Popart. 
Hier ist die Brauerei auf der linken Seite. Da. Das Gebäude meinte ich. Und dann konzentrieren wir uns mal auf die Einfahrt in Koblenz. Steht aber noch weiterhin alles auf Fahrt. Schön. Ähm, ab Kilometer 92. Kilometer vorher haben wir 100. Fahren. War dann alles auf Fahrt. Das hat aber auch noch keinen Geschwindigkeitsanzeiger. Auf jeden Fall. Braucht jetzt mal eine Kilometertafel. 100 hat uns angekündigt. Haben wir Durchfahrt in Koblenz? Wollte gerade nee, da ist halt aber. Wollte gerade sagen. Einfahrt Koblenz Hauptbahnhof, da steht noch eine 110 in einem etwas anderen Farbkleid. Ich hoffe, wir stehen ganz drin. Ich habe zwischendurch ein bisschen hart gebremst. Aber ich hoffe, wir stehen ganz im Bahnhof drin. Tun wir. Sehr schön. Welcome to Koblenz. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Trotz des sehr unglücklichen Hals im Bobhart. Ich hoffe, euch auch. Und schön, wenn es in Realität so wäre. Ne? Egal wie es schneit, die Bahn fährt. Funktioniert, wie man gerade in Süddeutschland gesehen hat, obwohl da waren schon viele, waren schon ziemlich viel Schneemassen. Trotzdem funktioniert das in vielen Situationen heutzutage leider nicht mehr so gut. So. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wollen wir nochmal die Auswertung angucken? Oder? Ja, komm, wir gucken nochmal kurz die Auswertung an. Da steht noch ein IC, glaube ich. Jawohl. Kannst mal ganz jetzt die 110 hier angucken. Ach, da kommen wir nicht mehr hin, da hinten steht sie. Aber ist auch nicht so wild. So, wir sehen, hier waren wir viel zu schnell, hier waren wir zu schnell, hier waren wir zu schnell. Ja, wir sind mal so ein bisschen drüber. Und hier haben wir überhaupt nicht aufgepasst. Das ist nicht so gut. Sag mal, warum sind wir denn Level sonst was? Was ist denn da los? Von 1.520.000? Wir sind Level 106. Wie komisch. Egal. Ignorieren wir mal. Ja, Bobart, äh, ja. Das war schon ein bisschen besser hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt aber endgültig. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.